Welcome to Apple Tree Channel. World Records. Сьогодні у нас тема світові рекорди. Працюємо з вами на стрінках 165, 6, 7, 8 сторінці нашого з вами підручника. So, grammar and reading. Comparative and superlative adjectives. Будемо говорити з вами про порівняльну ступінь прихметника, вищий ступінь порівняння прихметників і найвищий. Отже, comparative порівняння двох об'єктів, двох аспектів чогось. Суперлатів – це винесення одного чогось, одного когось над усіма іншими, за якимись характеристиками. So, study the table and read the text. Зараз давайте з вами вивчимо табличку і прочитаємо текст. Rule. І так, comparative and superlative. Якщо у нас е, прикметник складається з одного складу, він є short adjective, е, slow, наприклад, то для отримання comparative degree порівняльного ступеня ми додаємо суфікс er. Для утворення superlative degree найвищого ступеня порівняння ми додаємо закінчення est, суфікс est, і артикль the. І так, slow – повільний, slow – повільніше за когось, тобто порівняння двох, наприклад, тварин, і the slowest – найповільніший. Short adjective – one syllable ending with e. Правило утворення ступенів порівняння для коротких прихметників, які складаються з одного складу, які закінчуються на e. Наприклад, слово wise – розумний, мудрий. Додаємо не ER, а просто R суфікс для утворення comparative degree. Додаємо ST суфікс для утворення і артикль Z для утворення superlative degree. Тобто нам не потрібна одна літера І. Одна літера І зайва, як ви бачите. Wise – мудрий. Wise – мудріший за когось. The wisest – наймудріший. Далі. Short adjective – короткий прикметник. One syllable складається з одного складу. Ending with a vowel plus a consonant. Закінчується на голосний звук плюс приголосний. Наприклад, слово big. Голосний, приголосний. При утворенні comparative і superlative degrees, при додаванні суфіксів er та est, подвоюється остання літера g. Слово «slow» не підпадає під це правило, тому що «w» не подвоюється. «Big» – великий, «big» – більший за когось. Наприклад, «elephants are bigger than horses». Uh, «The biggest» – найбільший. Ну, наприклад, «the biggest mammal in the world is a blue whale». Найбільший um, савець у світі – це синій кіт, здається. So, «big», «bigger», «the biggest». Отже, superlative degree, найвищий ступінь порівняння, він підносить один об'єкт, суб'єкт, людину, істоту над усіма іншими. А comparative degree, compare, від слова compare, порівнювати, це порівняння двох об'єктів, двох суб'єктів, двох людей. Саме через це слово wise, big, вживається зі словом then. Слово then, повільніший за когось, wise, then. Мудріший, ніж за когось. Bigger than – більший за когось. Short adjective – короткий прикметник, який складається з двох складів і закінчується на y. Наприклад, слово heavy – важкий. При додаванні суфіксів er та est, y змінюється на i. Heavy – важкий. Heavy – важчий за щось. The heaviest – найважчий. Зверніть увагу, що superlative degree – найвищий ступінь порівняння – завжди вживається з артиклем. Ну і long adjectives. Якщо у нас прикметник довгий, складається з двох, прикме... з двох складів і більше, то, наприклад, слово interesting, то для утворення порівняльного ступеня та найвищого ми маємо додавати слова. Не суфікси вже, а слова more – у comparative degree, та the most у superlative degree. Interesting – цікавий, more interesting – цікавіший, the most interesting – найцікавіший. Now let's read the story about elephants. African elephant and Asian elephant. Порівняємо тепер африканського слона з азійським. 
The African elephant is bigger and heavier than the Asian elephant. Африканский слон більший і важчий за азіатського слона. Some people also say that it is stronger. Деякі люди говорять, що він також сильніший. The African elephant is taller than the Asian elephant. And it's got longer legs. А африканський слон вищий за азіатського слона, і у нього довші ноги. Порівняння, бачите, йде. Вживаємо comparative degree. Суфікс ER, ER, скрізь так. ER, ER. Um, the Asian elephant has got smaller ears than the African elephant. And its tusks are shorter. Азіатський слон має менші вуха за африканського слона, і його бивні коротші. The Asian lion, тепер про левів, is smaller and lighter than the African lion. Азіатський лев менший і світліший, легший, маючи на увазі. Да? Light – це ще не світліший, а і за, за вагою. Да? менший, ніж африканський лев. Може, ще раз, азіатський лев менший за розміром і а, не такий важкий, а, ніж африканський лев. The male has got a shorter, darker mane. Чоловік, ну, чоловічої статі лев, так, має коротші і темніші, коротшу і темнішу гриву. Мейн – це грива. The African lion is stronger and behavior than the Asian lion. Африканський лев сильніший і важчий за азіатського. Some people also say that it's more aggressive. Люди також говорять, що він більш агресивний. More aggressive. Прикметник агресивний складається з двох і більше складів. Три склади. Саме через це ми утворюємо comparative degree, порівняльний ступінь, з допомогою слова more. More aggressive. The male has got a longer and thicker mane. Особа чоловічої статі має довшу і е, густішу гриву. Ну, в принципі, особа жіночої статі, в принципі, без гриви ж, правильно? Окей. Отже, ми з вами прочитали правила і в цих правилах знайшли підтвердження. Але в цих правилах ми читали зараз тільки що comparatives, так, порівняння. Як ви бачите, порівняння вживається, коли ми порівнюємо двоє, двох тварин, наприклад. Як в нашому випадку були, були два слона і два лева. So, now read and say true or false. The African elephant is smaller than the Asian elephant. Африканський слон менший за азійського слона. Now it's false. It's bigger. The Asian elephant's ears are smaller than the African's. Вуха азійського слона, азіатського слона менші, ніж африканський слон. Yes. The Asian elephant has got smaller ears. That's true. The African elephant has got longer tusks than the Asian. Так. And its tusks are shorter. Отже, у азіатського слона менші, коротші бивні, отже, у африканського довші. That's true. The Asian lion is darker than the African lion. The Asian lion, darker mane, yes. That's true. The African lion's mane is thicker than the Asian's. Uh, грива африканського лева густіша за азійського, азіатського. Mm-hmm. African lion is stronger, more aggressive, thicker mane. Отже, африканського лева uh, справді товща грива, густіша. The Asian lion is bigger than the African. Um, азіатський лев uh, більший, uh, ніж африканський. No, it's smaller. That's false. The lion is more aggressive than the elephant. Ну, це справді правда. Я гадаю, що так. В принципі, цього не говорилося, так? Ми не порівнювали лева з е, слоном, зі слоном, так? Порівнювали з тим, що африканський лев агресивніший за азіатського. Але, в принципі, я гадаю так, що the lion is more aggressive than the elephant. Why not? Answer the question. So, which lion is the biggest? Який лев найбільший? 
So, the African. А, ми говоримо про левів зараз. Окей, зараз. Отже, lions. So, which lion is the biggest? Ну, якщо азіатський лев менший за африканську, то тоді African lion. The African. The African. Which elephant is the tallest? Який um, слон найвищий? Ну, також the African. Which lion has got the darkest mane? Який лев має темнішу гриву? The Asian. Ну, тут уже азіатський. The Asian. Так. Далі. Which elephant has got the smallest ears? Також the Asian. Також азіатський. The Asian. So, which elephant has got the longest legs? We don't know. Ну, той, хто вищий, мабуть, так? Про legs. Longer legs. African. Mm-hmm. The African lion. Which lion is the strongest? Який лев найсильніший? The African. Знову ж таки, африканський. Which animal is the most aggressive? Яка тварина найагресивніша? So, the African lion. Task 4. Complete the sentences with the correct form of adjectives. Уже у цьому тексті, у цих текстах, so you can see uh, six uh, texts, different paragraphs, yes? У цих текстах може стояти прикметник в початковій формі своїй, да? Може стояти в comparative degree, порівняльній ступені, а може бути у superlative, найвищому ступені порівняння. Читаємо, розбираємось. Cheetahs are cats. They live in small family groups. Тут жодного порівняння. Вони живуть у маленьких групах. In the African savanna, and they can run 110 kilometers per hour. І вони можуть, вони живуть в маленьких групах в африканській савані, і вони можуть бігати аж 100, 110 кілометрів за годину. Отже, гепарти, такі ось швидкі коти. The cheetah's body is narrower. Тут уже пішло порівняння. Narrower. Then one of a lion, which with, yes, with longer and thinner feet. Longer and thinner feet. З високими, з вищими, так, і тоншими стопами. It's faster than any other animals on land. Вона швидше за будь-якого іншого, за будь-яку іншу тварину на землі. Camels are просто large animals. Large Верблюди – великі тварини. They are fast runners and people use them to carry things. Можна сказати так, що вони найшвидші, да? The fastest. The fastest runners and people use them to carry things. Вони найшвидші бігуни, і люди їх використовують, аби нести речі. They can survive in the desert with no water, longer than a human. Вони можуть виживати у пустелі, без води довше за людину. Chimpanzees are monkeys. Chimpanzee – це мавпи. They are more intelligent. Тут даємо просто до слова intelligent, розумний, слово more. Вони інтелігентні, ой, вони розумніші за будь-яких інших тварин. І живуть in big family groups, просто у великих, так? без порівняння. У великих групах в африканських лісах. Rainforest, тропічних лісах. They've got black hair on their bodies. Їхні тіла покриті темним волоссям або шерстю. Hippopotamuses. Hippopotami, або просто hippos ми їх називаємо. Live in Africa by the water. Живуть в Африці біля води. Their legs are uh, shorter. Their legs are short. У них ноги то, м, короткі. But they are stronger than a human. Але вони сильніші за людину. Uh, they are more dangerous to humans than lions. 
вони більш небезпечніші для тварин, ніж леви. Blue whales live in the oceans, but they are not fish. Сині кити живуть в океанах, але вони не риба. A blue whale weighs 150 tons. Сині кіт важить 150 тонн. It's bigger. Це він більший. It's bigger than any other animal that exists on land or in the sea. Він більше за будь-яку тварину, яка існує на землі або в морі. It's also the heaviest. Також він най... Heavy... Heaviest. Найважчий. І останнє – the bumblebee. Бджола. Bumblebee bat from Thailand. Вибачте, це не бджола і не джміль bumblebee, а це у нас bumblebee bat перекладається як свиноносий кажан. Оце він до нас спинкою повернувся. Is the smallest animal in the world. Найменша тваринка у світі. It's 3 cm long and weighs 2 gram. grams. Oh my god. Він 3 см всього на всього і важить 2 грами. It's as small as a butterfly. Він такий же малий, як і, It's as small, як і метелик. It doesn't fly much. А, ah, more than, yes. Він не подорожує більше, ніж 1 кілометр від своєї печери. Окей, okay. great. Ось такі у нас речення з правильними прикметниками тепер. Правильними формами прикметників. Interesting facts. Task 5. Speaking. So which is bigger? Що у нас більше? Give some names of these landscapes. So, uh, the sea... Oh, no. So, the ocean is bigger than the sea. Океан більше за море. The mountain is bigger than the hill. Гора більше, ніж uh, пагорб. So, continent is bigger than a country. Континент більше за країну. But sometimes, але інколи, the continent is uh, the country too. Наприклад, Австралія і континент і країна. Далі. A desert is bigger than the island. Пустеля більше, ніж uh, острів. Okay, well done. Complete the dialogue with the correct form of adjectives. Доповнюй діалог правильними формами прикметників. So, page 167. Wow, this is a really difficult quiz. Ого, це справді складна вікторина. Yes, but I really want to win. Так, але я справді хочу перемогти. Okay. Uh, let's look at the next question. Погляньмо на наступне питання. What's the biggest animal in the world? Найбі... Назви найбільшого, найбільшу тварину у світі. The elephant. Слон. No, it isn't. I think it's the blue whale. Ні, я гадаю, що це синій кит. Yes, you are right. And uh, the fastest animal is the cheetah. А найшвидша тварина – це гепард. Is the Indian cobra the, more, uh, the most dangerous animal in the world? Додаємо до слова dangerous слово most, тому що довгий прикметник у нас, так, багатоскладовий. Індійська кобра – найнебезпечніша тварина у світі? No, it isn't. Mosquitoes are, because their bite can give you malaria. Uh, Комарі є найнебезпечнішими, тому що вони можуть кусити і перенести малярію. What about this question? What is the tallest animal? А як тобі це питання? Яке, який, яка тварина найвища? Oh, it's, that's easy. The giraffe. Uh, giraffe. Of course. Okay, here's the last question. What is the loudest animal? Яка тварина найвичніша? Wow, that's the most difficult question. I don't know the answer to it. The most difficult question. Great. So, read this dialogue again. Task 7. Write sentences about the animals using the prompts. Напишіть речення про тварин, користуючись цими е, групами слів. Наприклад, Tortoise slow. Черепаха повільна. The tortoise is the slowest. Отже, нам треба було творити найвищий ступінь порівняння. Далі, the blue whale is the biggest. Синій кіт найбільший. The blue whale is the biggest. Is the biggest. The blue whale is the biggest. 
So the cheetah is the fastest. The cheetah, number two. Давайте тут писати. The cheetah is the fastest. The cheetah is the fastest. So the mosquito is the most dangerous. The mosquito, komar. The mosquito is the most dangerous. The most dangerous. Four. The cat is the friendliest. The cat is the friendliest. The hippo is the ugliest. The hippo is the ugliest. So the dolphin is the most intelligent. Delfin najrozumnishi. The dolphin is the most intelligent. Intelligent. The dolphin is the most intelligent. Seven. The parrot is the loudest. The parrot, parrot is the loudest. Найгучніше тварина це папуга. No end. The fi final, our final animal, seven. So the pig, the pig is the dirtiest. Свиня найбрудніша. The pig is the dirtiest. Okay, so we have written the sentences about the animals using the prompts. Перше речення ось тут. Дивіться. Ось вони всі. А ми йдемо далі, і у нас наступна сторінка. Остання сторінка, яку ми сьогодні будемо розглядати з вами, це у нас remember. Ми маємо з вами запам'ятати правила зміни неправильних прикметників – irregular adjectives. Отже, ми з вами вже вивчили, що більшість прикметників діляться на короткі односкладові, двоскладові, трискладові прикметники, і ми вже знаємо особливості утворення їхніх ступенів порівняння. Так, суфікс er, est, якщо це односкладовий прикметник або двоскладовий, який закінчується на y або w, так? зі своїми змінами в правописі. Ну, якщо у нас двох і трьох компонентний прикметник і більше компонентний прикметник склад, більше складів, ніж два, три і більше, то ми утворюємо ступені порівняння з допомогою more і the most. Відповідно, comparative порівняння, порівняльна ступінь, так, або вищий ступінь порівняння – це more і найвищий – the most. Але у нас є ще неправильні прикметники, так само, як і неправильні дієслова. Так от, до неправильних прикметників у нас належать слова good, bad, far, much, many і little. Давайте з вами їх запам'ятаємо. Отже, у порівняльному ступені good, better звучить, гарний, кращий. У найвищому ступені the best. Отже, good, better, the best. Гарний, кращий, найкращий. Bad – поганий, вьоз – гірший, the worst – найгірший. Far – далекий, farther – Даль, то, що знаходиться далі. The farthest – найдалекіший. Uh, much and many. Ви знаєте, much вживається для незлічувальних слів, так, понять, many для злічувальних. Але це у нас неправильний прикметник. І о, в вищому і найвищому ступенях порівняння він звучить як more і the most. І він же є у нас е, тією, тим компонентом, який допомагає утворювати інколи ступінь порівняння для двох і трьох і більш компонентних прикметників. Ну і little. Little – маленький, less – менший, the least – найменший. Отже, будь ласка, вам треба запам'ятати ступені порівняння цих неправильних прикметників. Task 8. Виконуємо вправо восьму. Complete the sentences with the appropriate degree of adjective. Треба самим зрозуміти, яку поставить ступінь. Залишити таку ж, поставити в comparative degree або superlative. So, the coldest temperature at the North Pole was uh, 68 
degrees centigrade below zero. So the coldest. Najprohodnejša temperatura. So the Republic of Vanuatu is uh, the happiest country in the world. The happiest country in the world. Республика Ванату – найщасливіша країна в світі. Далі, the Dead Sea is the saltiest sea in the world. Uh, Mackenzie in Australia is the cleanest. Uh, lake in the world. Uh, Mackenzie in Australia най... – найчастіше озеро у світі. Знову ж таки, in the world, in the world – це те, що одне єдине у світі. Отже, це у нас буде найвищий ступінь порівняння. Iceland is the most peaceful. Ісландія най... Ми... найтихіша, найспокійніша країна у світі. The Bahamas are the richest island in the world. The richest. Найбагатші острови. А ось тут у нас іде тепер порівняння. Дивіться, then, then, then. Uh, is football harder than boxing? Футбол складніший за бокс. The South Pole is farther from Ukraine than the North Pole. Ось у нас виняток наш. Is farther. Подалі, так, ніж е, е, Північний полюс. Південний полюс далі від України, ніж Північний полюс. Hot water is... Warmer than cold water. Okay. <laughs> okay. So, горяча вода, тепліше за холодну воду. Логічно. Whose sense of smell is better? Чий? Чий? Uh, sense. Відчуття запаху, так? Uh, краще. У ент. У мурахи чи у песика? Ну, і залишається <clears throat> нам тепер Узагальнити те, що те, що ми вивчили сьогодні на уроці. І так, comparative and superlative structures. Тепер поговоримо про структури. Порівняльні і е, ступінь порівняння. Так, порівняльного ступеня і найвищого ступеня порівняння. В, якої, в якійсь справі ми вже побачили, до речі, структуру SS. Отже, ця структура також є структура, е, яка використовується для... Порівняння. Наприклад, Scotland is as wet as England, and England is as hot as Scotland. Якщо у нас є така структура, то вона, в принципі, може порівнювати так, також два предмети або два об'єкти, дві людини, дві країни. Шотландії є такою ж вогкою, так, як і Англія. А Англія є такою ж спекотною, як і Шотландія. SS і всередині вживається прикметник у початковій формі своїй позитив ечектів. Позитив ечектів мається на увазі, що це початкова форма прикметника. Отже, наприклад, your skin is as white as snow. Ваша шкіра така ж біла, як і сніг. Your cheeks are as red as apples. Там ваші щічки такі ж а, червоні, як і яблучка ось ці. Якщо ви хочете зробити заперечення, то ви до is або are додаєте not частку. Так, наприклад, Scotland is not as dry as England. Далі, ми вже говорили про те, що прикметник у порівняльній ступені, у вищому ступені порівняльна, коли ми порівнюємо два об'єкти, два предмети, дві людини, дві країни, супроводжується завжди словом, ну, майже завжди словом «зен» яке прикладається ніж, ну, або за щось. Наприклад, Egypt is older than Britain. Єгипет старший за Британію. Britain is more modern than Egypt. Іншими словами, Британія сучасніша за Єгипет. Тобто це слово «зен», воно як супроводжувач у більшості випадків, саме порівняння. Ну, і найвищий ступінь порівняння, ви вже знаєте, супроводжується артиклем завжди. The best, the happiest, the heaviest, the fastest. Uh, і після суперлатів ечектів, після прикметника в найвищому ступені порівняння, можуть йти uh, прийменники in або of. Наприклад, Madrid is the biggest city in Spain. Мадрид – найбільше місто в Іспанії. Big Ben is the most popular sim- symbol of London. Big Ben – найпопулярніший символ кого чого – Лондону. А зараз напишіть речення з порівняльними структурами або з... Comparative or superlative structures. Або структурами найвищого ступеня порівняння. 
Nu ne-a plecat. Spain is the hottest, maybe, the hottest country in the world, yes? Nu ne hai bude tak. Spain is the hottest country in Europe. Spain is the hottest country in Europe. Зараз я прикладу декілька складемо. Ну, давайте там, де SS. Не знаю, наскільки це правда. An elephant. An elephant is as big. А, heavy. Там слово is as heavy as a hippo. Ну, нехай буде так. Він такий же важкий, як і гіпопотам. Ну, бегемот. Хай буде так. Ну, і про Ніл давайте складемо, що Ніл довший за темзу. So, the Nile is longer than the river Thames. Окей. Okay. Ось вам три речення, приклади. Останні складіть самостійно, будь ласка. So, на цьому це все. Сьогодні на уроці ми з вами розібрали світові рекорди і о, вивчили ступені порівняння прикметників. Of course, practice make, makes perfect. Будь ласка, знаходьте додаткові ще вправи, аби повторити цей матеріал. Ну, а ми з вами прощаємося на наступному уроці. Ми з вами будемо говорити про weather and climate. Будемо говорити про погоду і клімат. Goodbye, good luck. Have a nice and peaceful day.